గుడ్ ఈవెనింగ్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు రోజు రోజుకు అంటే పెరుగుతున్నటువంటి వాతావరణం మార్పు కావచ్చు లేకపోతే తినే ఆహారంలో మార్పు కావచ్చు చాలా మంది ఈ రోజు మోకాల నొప్పులతో విపరీతంగా బాధపడుతున్నారు అసలు ఈ మోకాల నొప్పులు రావడానికి కారణం ఏంటి మోకాల నొప్పులు మామూలుగా సహజంగా ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో వస్తుందండి మనకు ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఎక్కువగా మోకాల నొప్పులు అందరూ చెప్తుంటారు అనమాట దానికి మోకాల నొప్పికి చాలా రకాలుగా ఉంటుంది మన వయసు వల్ల మోకాలు అరిగిపోవచ్చు కీళ్ళ వాపం వల్ల వాతం వల్ల మోకాలు అరిగిపోవచ్చు ఇంతకు ముందు దెబ్బ తగలడం వల్ల మోకాలు అరిగిపోవచ్చు సో కొన్ని సడన్ రీజన్స్ వల్ల మనకు మోకాలు అనేది అరిగిపోవడం జరుగుతుంది దీనికి నొప్పి అనేది కామన్ అందరికి నొప్పి నొప్పితో మన దగ్గరకు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంత ఎంత శాతం మోకాలు అరిగిపోయింది అనేది మనం ఎక్స్రే చూసి చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఈ మనకు ఏజ్ ఒకటి వెయిట్ ఒకటి మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఎట్లా ఉంది అనేది ఒకటి తర్వాత కీళ్ళ వాతం ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది దానికి కొన్ని రక్త పరీక్షలు ఉంటాయి తర్వాత మనకు గౌట్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అది కూడా మనకు కీళ్ళ వాతం కిందకి వస్తుంది దానికి కూడా పరీక్షలు ఉంటాయి రక్త పరీక్షలు అది ఎలివేటెడ్ అంటే దాని సంఖ్య పెరిగినప్పుడు దీనివల్ల అని మనకు నిర్ధారణ అవుతుంది అవి ఏవి మనకు ఎక్కువగా లేకుండా ఉట్టి మోకాల నొప్పులతో వచ్చినప్పుడు మనము ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు అది లోపల భాగం ఉందా నొప్పి బయట భాగం ఉందా లేకపోతే ముందు భాగం మోకాలు చిప్ప కింద ఉందా అనేది ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి తెలిసినప్పుడు ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత మన పేషెంట్ కి చెప్పడం జరుగుతుంది అది మోకాలు మొత్తంగా తొలగిపోయిందా ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైందా లేకపోతే ఆఖరి స్టేజ్ లో ఉందా అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట ప్రధానంగా ఈ గుజ్జు లేకపోవడం వలన ఈ సమస్య వస్తుంది బాగా చెప్తుంది గుజ్జు అంటే గుజ్జు అనేది కాట్లేజ్ అనమాట మన కాట్లేజ్ అన్ని బోన్స్ కి ఆఖరి భాగంలో ఉండేది కాట్లేజ్ ఈ కాట్లేజ్ అనేది దానికి రక్త ప్రసరణ ఉండదు దానికి నర్వ్ సప్లై అనేది ఉండదు దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం మూవ్మెంట్ చేసినప్పుడు పెయిన్ అనేది తెలియదు సో ఈ కాట్లేజ్ మనం వయసు పెరుగుతున్న కొట్టి కాట్లేజ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనం డైలీ వర్క్ చేయడం వల్ల మనము ఎనీ ఇంజరీ వల్ల ఈ కాట్లేజ్ పోవడంతో ఏమవుతుంది అంటే మన టూ బోన్ ఎండ్స్ బోన్ కి బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది నర్వ్ సప్లై ఉంటుంది సో ఈ బోన్స్ రెండు రాసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ కి పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పెయిన్ తెలిసినప్పుడు పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాం అనమాట మీ మోకాలు అరుగుదల అవుతుంది దీనికి కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటే దీన్ని ఇంకా కొన్ని రోజుల వరకు పొడిగించగలుగుతారు అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం వాళ్ళకి అధిక బరువు ఉండటం వలన ఈ మొక్కలు నొప్పులు వస్తాయని చాలా మంది చెప్తున్నారు అధిక బరువు ఉండడం వల్ల మొక్కల నొప్పులు రావడం అనేది కామన్ అండి ఇది చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ గా తెలుస్తుంది మనకు కానీ అన్ని అందరిలా ఉన్న వాళ్ళకి మోకాల నొప్పి ఉంటుందా అంటే ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి వెయిట్ వల్ల మోకాలు అరగడం వల్ల మోకాల నొప్పి రావచ్చు కొంతమందికి లా ఉన్నా కూడా మోకాలు అరగకపోవచ్చు అది జస్ట్ మన బాడీ టెండెన్సీ అండి సో దాని ప్రకారం మనం ఎక్స్టెండ్ బట్టి చెప్పాలన్నమాట మనం మోకాలు అరుగుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు గుజ్జు పెరగడానికి మోకాలలో గుజ్జు పెరగడానికి మన ఎంబలో పెరగడానికి కొత్త ఆహారం తీసుకుంటే పెరుగుతాయి కొన్ని ప్రకటనలు తరచుగా మనం చూస్తున్నాం అది ఎంతవరకు అది మనకు గుజ్జు పెరగడం అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే అట్లా డేటా ఏం లేదండి అంటే సాలిడ్ డేటా లాగా ఏం లేదు దీ తినడం వల్ల గుజ్జు పెరుగుతుంది అనేది ఏమీ లేదు వాళ్ళ అంటే కొన్ని ట్రయల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి దాంతో మనము అరుగుదల కొంచెం వరకు తగ్గించవచ్చు కానీ మొత్తానికి ఆపడం మాత్రం కుదరదు అనమాట సో అదే అదే ట్యాబ్లెట్స్ లో మీకు మోకాలు అరుగుదల తగ్గించడానికి నొప్పి తగ్గించడానికి రెండు కాంబినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి పేషెంట్ కి బెటర్ ఉంటుంది అదే టైమ్ లో మనము మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు దాంతో పాటు మనం ఫిజియోథెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన మసిల్స్ అన్ని స్ట్రెంగ్ చేసి ఈ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఆ క్వాడిసెప్ స్ట్రెంగ్ అంటూ చేస్తే మోకాలి పైన ఒత్తిడి తగ్గి 
మోకాల నొప్పి తగ్గుతుంది అనమాట సో క్వాడిసెప్స్ ఫిజియోథెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ లో మీకు ఫిజియోథెరపీ అనేది అందరూ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అది మీరు తూజ తప్పకుండా పాటిస్తే మీకు మోకాల నొప్పి నుంచి కొద్ది వరకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది అనమాట ఒక మందులతో రికవరీ కానప్పుడు దీనికి ఏ రకమైన శస్త్ర చికిత్స మనము పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఫైనల్ గా పేషెంట్ కి ఏం కావాలో అనేది మనం డిటర్మిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే మాకు ఇప్పుడే అవసరం లేదు మాకు సర్జరీ ఇప్పుడే వద్దు అంటారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఫోర్సబుల్ గా సర్జరీ చేయకూడదు ఆ అవుట్కమ్ అనేది అంత బాగుండదు అనమాట ఫోర్సబుల్ గా సర్జరీ పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చి చాలా నొప్పులు ఉంది నా పనులు నేను చేసుకోలేకపోతున్నాను రోజు చేసుకునే పని నేను చేసుకోలేకపోతున్నాను నేను నా అంత నేను బాత్రూమ్ కి వెళ్ళలేకపోతున్నాను నా ఇంట్లో పనులు నేను చేసుకోలేకపోతున్నాను నాకు ఏదైనా చేయండి మంచిగా నేను ఇవన్నీ చేసుకునేటట్టు అన్నప్పుడు మోకాల మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది చేయవచ్చు ఇది పేషెంట్ నుంచే రావాలన్నమాట మనము డాక్టర్స్ ఓన్లీ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయగలుగుతాం ఏంటి అంటే మీకు బాగా అరిగిపోయింది దీనివల్లనే మీకు నొప్పిగా ఉంది మోకాలు ఈ ఆపరేషన్ చేసుకుంటే మీరు ఒక రెండు నెలల నొప్పి నొప్పుల తర్వాత మీరు నార్మల్ మీ పనులు మీరు చేసుకోగలుగుతారనే హామీ ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే మొత్తం మన హాస్పిటల్లో అయితే మ్యాక్స్ క్యూర్ లో అయితే మీకు పేషెంట్ సర్జరీ టైం గంట సేపే ఉంటుంది వన్ అవర్ ఏ సర్జరీ ప్లస్ పేషెంట్ కి సర్జరీ తర్వాత మూడు నాలుగు గంటల్లోనే నడిపించడం జరుగుతుంది వాళ్ళే బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి వస్తారు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రీఅష్యూరెన్స్ పేషెంట్ కి కూడా నమ్మకం కలుగుతుంది అనమాట ఇది ఓన్లీ పాసిబుల్ ఎందుకంటే మనము ఆపరేషన్ చిన్నగా చేస్తాము కంప్యూటర్ నావిగేషన్ తో చేస్తాము మంచి పెయిన్ ప్రోటోకాల్ అంటే పేషెంట్ కి నొప్పి లేకుండా కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం అనమాట అది మనం టూ డేస్ వరకు ఇస్తాం కాబట్టి పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు అనమాట టూ డేస్ ఆ టూ డేస్ లోనే పేషెంట్ కి మాక్సిమం పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఈ టూ డేస్ త్రీ డేస్ లో మీరు పేషెంట్ కి యాడిక్యుయేట్ పెయిన్ మెడికేషన్ ఇవ్వగలిగితే పేషెంట్ చాలా సాటిస్ఫైడ్ ఉంటారు ఎలాగన్నా కూడా పేషెంట్ కి కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు చెప్పాల్సింది మనం ఏమంటే మీకు ఈ నొప్పులు అనేది టూ టు త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది కానీ మీరు దాన్ని భరించేటంత ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాల్సిన కౌన్సిలింగ్ మాత్రం మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరికి మోకాల మార్పిడి అంటే కామన్ అయిపోయిందండి ఏజ్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ లోపల చాలా మందికి నీ రిప్లేస్మెంట్ అవసరం పడుతుంది మన వరల్డ్ లో ఇది మోకాలు అరగడం వల్ల చేయించుకోవాల్సిన తప్పనిసరి ఆపరేషన్ దానికి మీకు కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి నేను మీకు ఇప్పుడు చిన్న డెమో ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇది మన నార్మల్ మోకాలు ఉంటే దాన్ని అరగడం వల్ల తిల్లగుచ్చి అరిగిపోవడం వల్ల మనం నార్మల్ బోన్ పై బోన్ కింద బోన్ రాసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ కి పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ పెయిన్ తీయడం ఎలా అంటే మనం ఆ అరిగిపోయిన బోన్ ని తీసేసి పైన కింద కోబాల్ట్ క్రోమ్ అన్న సెరామిక్ అన్న ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి మధ్యలో ప్లాస్టిక్ పెట్టడం వల్ల ఈ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇస్తుందండి సో దీంట్లో పలు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఒక నార్మల్ ఇండియన్ నీ నుంచి ఇంపోర్టెడ్ సెరామిక్ నీస్ వరకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఇది మీకు వన్ పాయింట్ ఇండియన్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫారెన్ అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి మీకు త్రీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది మీ ఆర్థిక స్థోమతను బట్టు మీకు ఫీజబిలిటీని బట్టు దాని ప్రకారం మీరు చూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి మేము ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేయడం వరకు మా బాధ్యత ఉంటుంది ఆపరేషన్ అనేది ఓన్లీ ఇంప్లాంట్ తో కూడింది కాదు సర్జన్ టెక్నిక్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్జన్ ఇంత టైం ఎంత బాగా సర్జరీ చేయడం బట్టి ఇంప్లాంట్ అంత అన్ని రోజులు కూడా రా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మన నార్మల్ గా నీ రిప్లేస్మెంట్ చాలా చోట్లలో మాన్యువల్ గా అంటే మన మాన్యువల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అని చేస్తారు ఇది నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మనకు నీ రిప్లేస్మెంట్ మాన్యువల్ గానే చేస్తారు అనమాట 
ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మీకు నావిగేటెడ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ నావిగేటెడ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది మీకు అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు మీకు ఆపరేషన్ చే చేస్తున్నప్పుడే మీరు ఎంతవరకు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు మీ సర్జరీ మీరు కరెక్ట్గా అమర్స్తున్నారా లేదా ఇంప్లాంట్స్ పేషెంట్కి స్ట్రేట్గా కాలు స్ట్రేట్ అయిందా లేదా అనేది మనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది అనమాట సో దీన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు లోపల పక్క బయట పక్క మీకు డీ రిప్లేస్మెంట్ తర్వాత ఒత్తిడి ఒకటేలా ఉంటే దాని లాంగిటివిటీ దాని ఎక్కువ రోజులు వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు పేషెంట్ కి చెప్పొచ్చు కి ఇది ఎన్ని రోజుల వరకు మీకు పనిచేస్తుంది అనేది ఈ మధ్యలో మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే చాలా మంది జనరలైజ్డ్ బాడీ పెయిన్స్ అంటే ఒళ్ళు నొప్పులతో కీళ్ళ నొప్పులతో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు అనమాట ఈ కీళ్ళ నొప్పులు అనేటివి బ్యాక్ పెయిన్ నడుము నొప్పి మెడ నొప్పి మోకాల నొప్పులు చిన్న బోన్స్ నొప్పులు షోల్డర్ నొప్పులు అనేది కామన్ గా జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో ఇది యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు అందరూ కంప్లైంట్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే మనకు ఈ జనరేషన్ లో మనము ఎక్కువగా ఇంటికి మనము ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది అందరిలో ఉంటుంది అనమాట వైటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ మన బోన్స్ గట్టిగా ఉండడానికి వైటమిన్ డి అనేది చాలా చాలా అవసరం ఈ వైటమిన్ డి అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మన స్కిన్ లో స్కిన్ లో ప్రొడ్యూస్ ఎప్పుడు అవుతుంది సన్ లైట్ అనేది మనకు స్కిన్ కి టచ్ అయినప్పుడు అది వైటమిన్ డి గా మారి మన కాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో చాలా మటుకు మనము ఇండోర్ లో ఉండి సాఫ్ట్వేర్ అని మనము ఎక్కువగా ఎండలో పోకపోవడం వలన మేము డాక్టర్ డాక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ ఎండలో పోరు ఇంటి ఇంటి నుంచి డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి అందరికి చాలా శాతం వరకు అందరు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఎండకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ కారు కాబట్టి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వైటమిన్ డి డెఫిషియంట్ దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బోన్ లో మినరల్ అనేది కాల్షియం అనేది తగ్గి మనకు జనరలైజ్డ్ బాడీ పెయిన్స్ గా మనకు సిమ్టమ్స్ గా చెప్తోంది అనమాట ఇది మనకు టెస్ట్ చేయించుకోవడంతో ఇది లోగా ఉందని తెలిసిన తెలిసినప్పుడు దీన్ని సప్లిమెంట్ చేయడం చేస్తే మనకి చిన్న చిన్న నొప్పులు అనేది తగ్గిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు దానికి ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఒక డోసేజ్ ప్రోటోకాల్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో అది మీరు ఏదైనా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ టెస్ట్ చేయించుకొని డెఫిషియన్సీ తెలుసుకొని ఆ డెఫిషియన్సీని కరెక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు చిన్న చిన్న బాడీ పెయిన్స్ అనేది చాలా మట్టుకు రెటిఫై అవుతాయి తరచుగా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది దీని కారణం ప్రధానమైన కారణం అంటే వెన్నెముకకు సంబంధించిన సమస్య లేకపోతే ఇంకేమైనా కారణం వెన్నెముక ఇప్పుడు చాలా మందికి బ్యాక్ పెయిన్ అని మనకు పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తారు ఇది క్లినికల్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఏదైనా డిస్క్ వలన లేకపోతే ఏమన్నా డిఫార్మిటీ స్పైనల్ డిఫార్మిటీ వలన లేకపోతే ఏమన్నా ఫ్రాక్చర్ వలన లేకపోతే జనరల్ ఇప్పుడు ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లం బ్యాక్ స్పాజం అంటే మసల్స్ స్పాజం వలన వచ్చింది అనేది కొన్ని నిర్ధారించుకునేటివి ఉంటాయి ఇది మన క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఎక్స్రేస్ తో మనకు కొంతవరకు అర్థం అవుతుంది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ తో మనకు ఏమన్నా పాజిటివ్ ఫైండింగ్స్ వస్తే ఎంఆర్ఐ రాసి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇది మీ రూట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి దానికి సర్టన్ మెడికేషన్స్ అన్నా సర్జరికల్ ఆప్షన్స్ అన్నా ఇవ్వబడతాయి అనమాట కానీ మాక్సిమం ప్రాబ్లం లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది మజల్ స్పాజం వల్ల వస్తుంది ఈ మధ్యలో ఎక్కువ యంగ్ స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడు మజల్ స్పాజం అని వచ్చి మన ఈ బ్యాక్ పెయిన్ కి దారి తీస్తుంది అనమాట దీనికి సింపుల్ గా మీరు చేసుకోవాల్సింది బ్యాక్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒక వారం రోజులు పెయిన్ మెడికేషన్ అండ్ కొంచెం వరకు అల్ట్రాసౌండ్ థెరపీ ఐఎఫ్టీ అనేది ఇది మీకు మాక్సిమం రిలీఫ్ ఇస్తుంది కానీ మీకు యాక్చువల్ రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సింది ఫిజియోథెరపీ అండి మీ బ్యాక్ మజిల్స్ కొంచెం వీక్ గా ఉండడం వల్ల రెగ్యులర్ గా స్పాజం అవుతాయి సో మనకి ఇప్పుడు జిమ్ కి వెళ్ళి కండలు ఎలా పెంచుతామో మనము చిన్న వెయిట్ నుంచి హెవీ వెయిట్స్ కి ఎలా షిఫ్ట్ అవుతామో మన మజిల్ బల్క్ పెరిగిన తర్వాత ఇది కూడా బ్యాక్ కి సేమ్ అండి మీరు మసల్ అనేది 
దాని స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే మీ వెయిట్ ని లాంగర్ టైం వరకు దాన్ని తీసుకోగలుగుతుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఫిజియోథెరపీ ఫర్ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ సేమ్ రెండు సేమే నెక్ కూడా అడుగుదల వల్లనే మాక్సిమం ఉంటుంది అది కూడా ఫిజియోథెరపీతోనే సెట్ అవుతుంది రెండు కామన్ మనకు వేళ్ళల్లో వాపులు వచ్చి వేళ్ళు వంకర పోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ కీల వాతం అండి దీనికి సర్టన్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఈ టెస్ట్ మనము ఏదైనా రొమటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏదైనా జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆర్థోబెటిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వీళ్ళు సర్టన్ టెస్ట్స్ రాస్తారండి టు ఓన్లీ చెప్పడానికి మీకు కీళ్ళ వాపుతం ఉందని దానికి డిజీజ్ మాడిఫైయింగ్ డ్రగ్స్ అని ఉంటాయి అది మీరు వేసుకుంటే తగ్గించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట ఆ మందులు ఆపేయడం వల్ల అవి కంటిన్యూ అవుతాయి ఇది లైఫ్ లాంగ్ వేసుకునే మందులు అనమాట సో ఒకసారి మీరు ఏదైనా ఎవరన్నా స్పెషలిస్ట్ ని కలిసి కలిస్తే వాళ్ళు మీకు కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకెళ్తారు మామూలుగా పురుషుల కంటే ఇప్పుడు బోన్ పెయిన్స్ జనరలైజ్ బాడీ పెయిన్స్ లో బ్యాక్ పెయిన్స్ షోల్డర్ పెయిన్ వేగ్ బాడీ పెయిన్స్ అనేటివి విమెన్ లో ఎందుకు కామన్ అంటే ది పోస్ట్ మినోపాజుల తర్వాత మన బోన్ లాస్ అనేది విమెన్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మన బాడీలో క్యాల్షియం మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే మనం తీసుకున్న పదార్థాల నుంచి కొంచెం క్యాల్షియం అబ్జార్బ్ అవుతుంది మన బోన్స్ నుంచి కూడా క్యాల్షియం అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు క్యాల్షియం అనేది ఎక్కువ బోన్ నుంచి పోతుంది కాబట్టి ఆస్టిపోరోసిస్ అనేది మోస్ట్ కామన్ విమెన్ లో ఆఫ్టర్ మినోపాస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఎక్కువ బోన్ లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి విమెన్ లో జనరలైజ్ బాడీ పెయిన్ అనేది చాలా కామన్ అండి మీకు ఆస్టోపోరోసిస్ లాంటిది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనే టెస్ట్ చేయించుకొని ఎంత డెఫిషియన్సీ ఉందో అని తెలుసుకొని దానికి యాడిక్యుయేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అనేది సప్లిమెంట్ చేస్తూ దానికి మళ్ళీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రీడింగ్స్ మీరు బిస్ఫాస్ఫోనైట్స్ అన్న టెరిపారిటైడ్ అన్న తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట దీస్ ఆర్ సర్టన్ ఆప్షన్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ బోన్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఉండగా బోన్ అనేది చాలా మెత్తంగా ఉంటుంది అనమాట సో కింద పడినా కూడా విరిగే విరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది సో మోస్ట్ కామన్ గా ఓల్డ్ ఏజ్ లో విరిగే విరిగే బోన్స్ ఏంటంటే మన మడిమె ఇంకా మన తొట్టి సో ఇవి తగ్గి ఇవి అవ్వకుండా కాపాడాలి అంటే యాడిక్యుయేట్ క్యాల్షియం అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మన ఆహారంలో అయినా ఆహారంలో తీసుకోకపోతే దాన్ని టాబ్లెట్ మూలంగా అయినా తీసుకోవచ్చు ఎక్కువ క్యాల్షియం ఆహార పదార్థాలు మనకు గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి బ్రాకిలీ ఉంటుంది పాలకూర ఉంటుంది ఇంకా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎనీ చీజ్ మిల్క్ ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు తర్వాత బటర్ ఇవన్నిట్లో మీకు క్యాల్షియం అనేది ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మీకు క్యాల్షియం ఫార్టీఫైడ్ సీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి సో అవి తీసుకున్నా కూడా మీకు బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ గా స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అని వచ్చింది అనమాట మొకాల్లో ఇది అందరికీ సూటబుల్ అయ్యే థెరపీ కాదండి మోకాల అరుగుదల వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది స్టెమ్ సెల్ అని అడుగుతున్నారు అనమాట దీనికి మీకు అవగాహన ఉండాల్సింది ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్ అనేది ఓన్లీ ఒక కొంత భాగం కాటిలేజ్ పోవడం రిప్లేస్ చేయగలుగుతుంది కానీ మొత్తం మోకాల అరుగుదలని మాత్రం కరెక్ట్ దాన్ని రిగ్రో చేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనము స్టెమ్ సెల్ కి సూటబుల్ అయ్యే పేషెంట్స్ ని ఎంచుకోవాలంటే దానికి ఎంఆర్ఐ తీసి ఎంత డిఫెక్ట్ ఉందో చూసి ఆ డిఫెక్ట్ లోకే మనము స్టెమ్ సెల్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల ఇది వర్క్అవుట్ అయ్యేది అనమాట లేకపోతే మనము స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు మొకాల అరుదులకి ఫాలో అవుతున్నారు 